ሽ ምክር ቤት ባካይዶ 14ኛ መደበኛ ስብሰባ የርቀ ሰላም ኮሚሽን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቃ አጃ አስመልክቶ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በጋራ ባቀረቡት ሪፖርትና የውሳኔ ሐሳብ ላይ ውይይት አካሂዷል ሪፖርቱንና የውሳኔ ሐሳቡን ለምክር ቤቱ ያቀረቡት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ያቶ ተስፋይ ዳባ በረቂቃ አጁ ምርመራ ሄደት የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦችን ለምክር ቤቱ አብራርቷል በረቂቃው አጁ ለኮሚሽኑ የተሰጡ ተግባራት ለፌደሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱና በሌሎች አዋጆች ከተሰጡ ስልጣንና ተግባራት ጋር የማይቀርር መሆኑን አራት ሁለት አሁን አገራችን ከገባችበት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንድትወጣ አገራዊ ርቅና ይቅርታ ማከሄድ ብሎም አገራዊ መግባባት በመፍጠር የቂምና የበቀል ስሜቶችን በማስወገድ በህዝቦች መካከል አንድነትን በማጠናከር አሁን አግሪቱ የጀመረችውን የለውጥ ሂደት ለማሳለጥ አስፈላጊ መሆኑን አራት ሶስት የሰላም አላማን ያነገበ ለግጭቶችና ቁርሾ ምክንያት የሆኑትን ዝንፈቶች ምክንያቶችና የስፋት መጥን አጣርቶ ኡነታውን በማውጣት ተመልሰው እንዳይከሰቱ በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚያመላክት መሆን ሪፖርቱንና የውሳኔ ሐሳቡን መነሻ በማድረግም ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ሐሳቦች አቶ ተስፋይ ዳባ ምላሽና ማምራሪያ ሰጥቷል። ርቀ ሰላም ኮሚሽን አሁን ማንን ነው የሚያስተርቀው? ማንን ነው ማንን ነው የሚያስተርቀው? የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ህዝብ ለህዝብ ተጣልቶ ያውቅ ክፋት የለው ተንኮል የለው አንድ ቀንም ተጣልታ ያውቅ ምን እንደ ህዝብ ለመሰከር ለትችላል እዚ ላይ በደንብ ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ምንድነው ተበድ ያለው የሚል የህብረተሰብ አካል የለም ብለ መነሳት የለብንም ይህ ስሜት አለ ይህ ስሜት እንዲፈጠር ያደረጉት የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን የሚያጠና ኮሚሽን ነው ያል የተሰየመ ያለው ወይንም የተቋቋመ ያለው ይሄም ባለፈውም ታስተውሳላችሁ የይቅርታ አዋጁንና የምህረታ አዋጅም ስናደርክ ህገ መንግስቱ ራሱ ያስከበራቸው ወንጀሎች አሉ። በጅምላ ያንድን ህብረተሰብ አካል የጨፈጨፈን የመሳሰለ ጉዳይ ላይ እናስተርቃለ ወደሚለው ወደዛ ይገቡ። ይሄ ማስተር ማይንድ ወይንም ወንጀሉን የፈጸመው አካል በሕግ ይጠየቃል እሱን ራሱን አስችሎ በሕግ ስርዓቱ መሰረት ይዳኛል። ከዛ በተረፈ የዚህ ተቋቋመ ዓላማ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ቅራኔ መነሻው ማህበራዊ ይሁን ፖለቲካዊ ይሁን ኢኮኖሚያዊ ይሁን ይሄንን የቅሬታ መንስኤ አጥርቶ የውሳኔ ሐሳብ አቅርቦ የርቅ ስርዓት የሚፈጽም ኮሚሽን ነው የምክር ቤቱ አባላት የኮሚሽኑ መቋቋም በህብረተሰቡ መካከል መልካም ግንኙነትን ለማዳበርና ዘላቂ ሰላም ለመገንባት ፋይዳው ከፍተኛ ነው ብለዋል ምክር ቤቱ በውሳኔ ሐሳቡና በሪፖርቱ ላይ በስፋት ከመከረ በኋላ የርቀ ሰላም ኮሚሽንን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቃዎች በአንድ ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ተአቅቦ ባብላጫ ድምጽ አስደቀዋል